కొత్త రాజధాని ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఇప్పుడు హై పవర్ కమిటీ ఏం చెబుతుందా ఎలాంటి నివేదిక ఇస్తుంది జగన్ గారికి అనేది ఒక ఉత్కంఠ అయితే అది పాజిటివ్గానే ఉంటుంది కానీ నెగిటివ్గా ఉండదు అనేది కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రెండు కమిటీలు పాజిటివ్గా నివేదిక ఇచ్చాయి విశాఖలో రాజధాని ఏర్పాటు చేయాలనే నేపథ్యంలో సో ఈ హై పవర్ కమిటీ కూడా ఆ రెండు నివేదికలకు సంబంధించి ఒక ఫైనల్గా డెసిషన్ చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ కీలక పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు హై పవర్ కమిటీ కంప్లీట్గా ఇప్పుడు అమరావతి రైతులు చేస్తున్న ఆందోళన మీదే ఫోకస్ పెట్టింది ఆ రైతులకు సంబంధించి ఎలాంటి న్యాయం చేయాలి అనే దాని మీద కూడా హై పవర్ కమిటీ ఇవ్వబోయే నివేదికలో ప్రస్తావించబోతుంది అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అయితే దే ఏ అంశాలు హై హై పవర్ కమిటీ పరిశీలనకు తీసుకొస్తుంది అని అనుకుంటే కనుక అంటే సిఆర్డిఏ కార్యాలయంలో వాళ్ళు సమావేశం అవడం జరిగింది దాని మీద చాలా క్షుణ్ణంగా చర్చించారు ప్రధానంగా వీళ్ళు ఒకటే అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి దేయంగా చర్చలు జరుపుతున్నారు ఆ మంత్రులు పలు డిమాండ్లను తీసుకు తెర మీద తీసుకొస్తున్నారు సారీ డిమాండ్లు కాదు పలు అంశాలు గతంలో జరిగింది అలాగే గత ప్రభుత్వాలు చేసిన తప్పిదాలు కానివ్వండి గత ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన హామీలు మోసపూరిత హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటినీ తెర మీద తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు అదే టైంలో అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి లక్ష్యంగా వాళ్ళ చర్చలు జరుగుతున్నాయి సమావేశాలు తమ దృష్టికి వచ్చిన డిమాండ్ల పైన కూడా చర్చిస్తున్నారు రైతులకు సంబంధించి డిమాండ్లు ఎంతవరకు సాధ్యం లేదంటే అసాధ్యం అనే దాని మీద కూడా చర్చిస్తున్నారు అలాగే పాలనా వికేంద్రీకరణ అనేది మేజర్ పాయింట్ కాబట్టి పాలనా వికేంద్రీకరణకు సంబంధించి రాజధాని రైతులు ప్రయోజనాలు కాపాడాలి అని ఆ విధంగా కూడా కొన్ని అంశాలను పరిగణలో తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా రెండు జిల్లాలు కృష్ణా గుంటూరు ఈ రెండు దాంతో పాటు ప్రకాశం ఈ మూడు జిల్లాల అభివృద్ధికి కూడా ప్రత్యేక ప్రతిపాదనలు తీసుకురాబోతున్నారు జగన్ గారి ముందుకి హైపవర్ కమిటీ అనేది ఒక స్పష్టత వస్తుంది ఇదే టైంలో రాజధాని ప్రాంతాలను రెచ్చగొట్టి లబ్ధి పొందాలనుకుంటున్న తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించి వాళ్ళ బినామీల ఆస్తులకు సంబంధించి బినామీలు కొన్న భూముల భాగవతానికి సంబంధించి ఆ డీటెయిల్స్ కూడా బయట పెట్టి వాళ్ళు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అది ప్రజలకు తెలియజేసే ప్రయత్నం ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద కూడా క్షుణ్ణంగా వాళ్ళు పరిశీలిస్తున్న ప్రధానంగా జిల్లాల వారి అభివృద్ధి ప్రణాళిక రూపకల్పన టైమ్ లైన్ డిజైన్ అనేది ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేయాలి అనేది ఒక అభిప్రాయంలో ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసేసారు కూడా అంటే రాజధాని పేరుతో గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాల పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం అయిపోయినాయి అమరావతి అనే పేరుతో అది పూర్తిగా గత ప్రభుత్వ తప్పిదేమనే ఆ ఆలోచనలో హై పవర్ కమిటీ ఉన్నట్టు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇక ఇదే హై పవర్ కమిటీలో ఉన్న కొడాలి నాని గారు కూడా కొన్ని విషయాలు గుర్తు చేశారు ఈ సందర్భంగానే గుడివాడని గ్రీన్ జోన్గా ప్రకటిస్తానని చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీ ఏదైతే ఉందో ఆ హామీ ద్వారా చాలా అంటే ప్రజలు మోసపోయారు ఆ హామీ నమ్మి అనే ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేయడు మంత్రి కొడాలి నాని అలాగే అమరావతిలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు జరిగే విధంగా కూడా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలనే ఉద్దేశంతో హై పవర్ కమిటీ అసెంబ్లీతో సరిపెట్టేస్తే అమరావతి అభివృద్ధి సాధ్యం కాదు అనే భావంలో కూడా ఉంది ప్రకాశం జిల్లాలో గ్రానైట్ పరిశ్రమలు మినహా ఇతర పరిశ్రమలు పెద్దగా రాలేదనే అభిప్రాయం కూడా అక్కడ కొంతమంది హై పవర్ కమిటీలో ఉన్న మంత్రులు వ్యక్తం చేశారు ఇదే టైంలో మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ఈయన విద్యాశాఖ మంత్రి గుండా కాబట్టి ఉద్యో ఉద్యోగాల తరలింపు విషయంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు కూడా హై పవర్ కమిటీలో చర్చించినట్లు అర్థం అవుతుంది అంటే రెగ్యులర్ ఉద్యోగులా కాకుండా అవుట్ సోర్సింగ్ అలాగే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి సౌకర్యాలు కల్పించాలి అవి కల్పిస్తే గనక వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేస్తారు మూడు రాజధానుల విషయంలో మెజార్టీ అంశాలను మొత్తం చర్చించి మరొకసారి కమిటీ అవ్వబోతుంది కాబట్టి పదమూడు తేదీని ఫైనల్గా నివేదిక అంటే మూడు సార్లకు భేటీ అయిన తర్వాత ఫైనల్ నివేదిక నువ్వు జగన్ ముందు ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక హై పవర్ కమిటీ ఒక నివేదికను రూపుదిద్దేసింది తయారు చేసేసింది అది జగన్ గారి ముందు ఉంచడం ఒకటే తరువాయి దానికి సంబంధించి ఎలా ఉండబోతుంది రైతులకు కూడా ఈ నివేదికలో న్యాయం చేసే దిశగా పలు సూచనలు పలు కీలక అంశాలను ఈ నివేదికలో ప్రస్తావించారు అనేది మనకు అందుతున్న సమాచారం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ